Ons praat vandag oor stemme. Sê vir jou bierman met een groot oog, ek hoor stemme. My broer, ons hoor stemme, <coughs> of ons het nou wil en of ons nou nie wil nie. En die stemme daar buiten word al hoe harder, al hoe meer, al hoe meer intens. Of die stemme nou is, uh, in die verlede was het minder in die huis, maar of die stemme wel via die tv is, via die laptop, via die cellfoon, omstandighede, daar is een oordosis information overload, ne? vir uh, die mens om te versuip in al hierdie stemme. En in die opzicht is die uitdaging soveel groter om te ontdek die stem wat vir jou sê wie jy is, die stem wat vir jou inleid tot die eeuwige leven en dit is een verhouding met die vader en met die seen. Die stem, die stem van God en die, en die, en die, en die uitdaging is nie om Ek kan nie sy stem hoor nie, daar is nie so iets nie. Johannes 10 sê, die skape ken die stem van die herder. Kla, Johannes 10, dit is wat jy kan begin neerskryf. Die skape ken die stem, maar die, maar die uitdaging is om die stem te herken. Te herken, omdat ek besluit om soveel ander stemme te eer, soveel ander stemme te eer nader te bring, die stem van daar die persoon waar hy sin gesê het en dit het my seer gemaakt en dit het my verneder, dit het my onder toe gesit en van die 10 jaar oud wat die onderwijser gesê het, of die pa, of die ma, of die boetie, of die sissie, of die wie ook al, het ek die stem so nabij gebring en die stemme, rondom die stem het klomp aan die stemme gekom Jy vat hy stem van seer. Jy vat hy stem en die persoon het jou seer gemaakt en hier kom een stem van verwerping, hier kom een stem van bitterheid, hier kom een stem van, van oordeel, hier kom een stem van hardheid, van hart, hier kom een stem wat sê beskerm jou hart, moet nie jou hart deel nie, want toe jy jou hart gedeel het, toe het dit gebeur en dat gebeur en dat gebeur. En hier kry ons een hele geselskap. <coughs> Een klomp mense wat by mekaar is en baie keer noem hulle dit, daar is een geselskap wat, wat saamkom. My broer, my sis, en jy, jy kan nou nie eens kyf geselskap met een vraag teken en, en ek, ek wil jou vraag, en wie is een geselskap is jy? Een geselskap van stemme wat jy besluit, hierdie stemme kom nie so via die, die iTube, YouTube, die alle, alle iTubes en 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 ek is ook okay kei dat hierdie ding praat waar die naam van die Heere vloek, maar nie noodwendig in daardie geselskap, en nie in daardie sin nie, nie in daardie lied nie. En een ander lied is hierdie ou wat, wat, wat nou daar buiten sing, en dis nou, dis nou die, die a sanger wat nou in is, a gul wat in is, en, en nie in hierdie lied vloek hulle nie, maar ek raak gewoond aan een stem, En hierdie stem, daar is een gees saam met die stem. Daar is een gees saam met die stem. Van die persoon. Dan sê die skrif, hou geen gemeenskap met duivels. Oh, iemand moet my help met die klank, soblief. Have no fellowship with demons. Have no fellowship with demons. En die fellowship met demons, is wanneer ek maar ook okay is dat hierdie goed met my praat dat ek maar hierdie muziek luister wat eindelijk rabies is, dat ek maar hoor wat sê hierdie, hoor wat sê daar jene, <coughs> en ek krijg vir my een geselskap waarin ek thuis is, waarin ek gemakkelijk is. Ek is gemakkelijk dat mense saam met my skinner, ek is gemakkelijk dat mense saam met my staan en, en die regering oordeel, ek is gemakkelijk dat ons hierdie vuil grappies, dit is nou nie een van ons nie, dit is nou ander mense, maar hierdie vuil grapies vertel. Ek is gemakkelijk as hierdie ouwens vloek. Weet, uh, jy weet, voor die dominee, pas door, moet ons daarom net nie vloek nie, en voor die ene moet ons so, maar hier kan ek daarom, nou kom ons sê, waar is hier jouself? <laughs> hier kan ek myself wees en ek kan uh, sê wat ek wil. Ek kan sê wat ek wil. Jy en drie ander mense en hoeveel geeste? 
Hier kan ik sommer hierdie woord gebruik en daai woord gebruik en daai woord gebruik. Jy en daar die vier mense en hoeveel duivels is in daai geselskap. Hallo, so as ek in een sekere geselskap so kan wees, maar in hierdie geselskap kan ek nie so wees nie, moet jy verstaan, jy het jou plek, jy het jou geselskap waar jy verskillende geeste saam met jou kan toelaat. En waar sekere demone saam met jou kan praat, en jy is oké okay dat die demone met jou praat, en jy reageer in een positieve sin tot die geselskap met die demone. Ek klink nou vreselik as ek so sê. Daar waar jy bereid is om te gaan wanneer jy alleen is. Baie keer net in jou eie gedagtes, met sekere verwerping, met sekere isjoekies, en na soos hierdie fight met mense in jou hart, Dit is nou nog erger, daar is nie eers een persoon nou daar visies by jou nie, dit is net jy en die duivels wat praat. Wat hierdie issue met daar die persoon het. Maar dit is nie jy en die heilige geest nie, definitief nie. Dit is nie jy en die stem van die herder wat daar sit en Jezus, ja ek het net so issue met daar die persoon. Nee, dit gaan nie gebeur nie. So my broer, my sis, ek sê, besluit, wie is die geselskap? Wie is die geselskap wat jy om jou het? Besluit, wie praat? Want as die geest van verwerping praat, en jy kom in een geselskap van iemand anders, wat nie deel is van jou binnekring nie, maar verwerping is deel van jou binnekring. As Biola vir my skeef aan kyk, en sy het my nie eers hoe denk ek gegroet nie, sy het sekere probleem met my, sê my binnekring geselskap. En binnekring geselskap is hierdie geest van verwerping, sê vir my, sê sekere issue met my, ek wonder wat is nou fout, ek wonder wat het hier gebeur, ek wonder wat het daar gebeur, en dis my binnekring, sê is nie in my binnekring nie, maar hy is ander goed in my binnekring, en dit sluit een paar te moene in. O, baie dankie. Is ons nog met mekaar? Stemme, 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 my broer, my sis. Seker een goed wat ek vriende kan noem, maar hulle mag in my huis bly. Baie ouwens, ja, vanuit een sekere context wat, wat van hierdie demone noem familiare geeste, familiar spirits. Dis geeste waarmee ek familiare is. Dit word deel van my geselskap, my familie. Ek maak dit deel van my familie. Jy kan een pa en een ma, jy kan een boete, jy kan een sissie hee, maar daar is ander geeste wat meer familie is as hulle. Dis die kan die geest van verwerping wees, die geest van kompromis, die geest van woede, die geest van bitterheid. Ach, het toch nie. Maar God het ons nie geroep vir dit nie. Hallo? Want binnen in jou, Binnen in die diepste weese van wie jy is, is die stem van God. In jou geest wat weer een baar is, wat maak dat jy nie een aap is nie, wat nie een geest het nie, maar wat jou maak die kroon van die skepping. En toe jou hart vir God gegeet het, is jou geest weer een baar. En die heilige geest getuig in jou geest. Eerstens, dat jy kind van God is. Eerstens, Abba, Papa. En vandaar wil die heilige geest saam met jou geest getuig, heilige geest in jou geest getuig, oor soveel kostbaarhede, oor soveel waarhede, oor soveel beginsels om die lewe te ontdek. Daai lewe wat verborge is in Christus. Onthou, het ons gepraat van dit nie? You have a life that is hidden in Christ. God gaan dit nie vir jou net op een skinboord gee nie, want dit is nie cheap nie die grootste kostbaarheid in die hart van die hemel, Jesus Christus, die Seen van God. In hom is die lewe, in hom is die lewe wat Vader vir jou het. En gaan ontdek jou lewe in dit wat die meest kostbaarste is, die centraliteit van die hemel. En daar die plek ontdek wie jy is, Heilige Gees, in die woord, sal jou inlei om te weet wie jy is en wat hierdie God van liefde vir jou het.
En hoe kom hij opgewonden als oor jou toekomst? Hoe kom kan God opgewonden wees oor volgende week met jou? Hoe kan hij opgewonden wees oor wat in die rest van die jaar voor jou voorle? Het hang af hoeveel stemmen met jou praat. Het hang af hoeveel stemmen in jou binnenkring is. Hoeveel ander stemmen. Wat maakt dat jij zit met spanning? Wat maakt dat je zit in angst? Wat maakt dat je zit en jij is daar? Jij is daar. Ik ga alleen moet kan uitdrijven. Ja, maar is niet niemand vindig. Niet te moeilijk uitdrijven. Want een kind van God kan niet duivel besiet te wees. Dat is onmogelijk. Duivel besiet is hij zijn meer van je geest. Maar dat kan de moeite in mijn ziel wees met wat ik interactie heb. Mijn geest is weer baar. En omdat jij weer baar is, behoort jouw huis aan God. En daarom kan jij, als duivels in jouw ziel wil komen, woning maken, van de zee uit. Jullie betaal niet hier. Nie. Jij betaal alleen hier met jouw leven. Jij betaal die hier. Voor die gogas om bij jou te blijven. Jij wat verloor. Maar een van ons niet in naam van Jezus niet meer. Nie. Zo so kan hij geest van twist, hij geest van redden neer die altijd toelaat. En hij is mijn binnenkring. Of ik kan besluit, God is in die binnenkring. God is in die binnenkring. En the battle belongs to the Lord. Bring die een wat oorwin het. Bring, laat sy stem die hardste praat met jou. En als je nooit in die, die Bijbel leest, als je nooit in die woord en kom, je bijvoorbeeld my sis, Automatisch die duivels gaan met jou praat, hel gaan met jou praat, hel gaan in jou binnenkring wees, klaar. Oh, hoe kom? Nee, nee, ik zoek niet dit nie. Sorry, jij kan niet hier naar duivels en naar stemmen staan zonder die woord nie. Net Christus kan tegen het staan. Net als je zijn stem op je toneel brengt, net als je zijn woord brengt, waar hij homself gezet voor die duivel, daar staan ook geschreven. Zoals so die duivel met die verwerping komt, als die duivel met die vrees, met die angstigheid en al die goeie kies wil kom. Die vergelijking met ander, ander girls, van <coughs> hierdie ook kies hou nou nie van jou nie, of die girls lijkt nie meer van jou nie, en hierdie nie dit. Oeh, en die stem van die verwerping, want hierdie nie praat nie met jou nie, of hierdie nie wil nie dit nie, die nie. En ek bring die stemme in die binnenkring in. Want hou jylle toe, partij van jylle tieners was so vier dekades terug. <coughs> ja, Kom ons laat ons slaaf van huis stemmen. Maar hou op om het te vecht. Ga niet naar die stem van God. Beweeg naar die stem van God wat in jou is. En laat het wakker worden in jouw ziel met die woord. Laat die stem van God wat in jou geest is wakker worden in jouw ziel. Wakker worden. Hoe kom? Want jij kijkt, wat zie jij? Wat is die type woorden? Wat is die type zinnen? Wat is die opinie van God? Wat is die gezelschap met jouw pa? Hoe gesels jij met vader en hij gesels met jou? Niet net al die opdrachten, waar is ik verkeerd, waar is ik niet verkeerd nie. Wat is die weet, wat moet ik doen, wat moet ik niet doen nie. Wat is die strategie, wat is niet die wil van God nie. Maar vader wat met jou gesels. Wat jy hierdie verhouding krijgt met hom. Hallo. Maak die kees en my boet my sis, want in die eindtijd, al hoe meer, al hoe meer, soos wat die dinge geskut word, en al hoe meer die stemme, en wat noem jy hierdie goed, die, die conspiracy theories, en hierdie goed. Voor elke ding, daar is, daar is net meer en meer mensen wat die recht het, tot die meest gekkelijke opinies, oor identiteit, oor dit, oor dat, oor wat ook al. En hoe meer opinies, hoe meer gekkelijk word het, want daar was een stem wat gesê het, dit gaan so word. Want daar was een stem wat gesê het, 2000 jaar terug, dat die dwaling gaan kom, die misleiding gaan kom. En die misleiding kan niet kom, als daar zoveel so verwarring is, hoe kom? Want verwarring is, want daar is so veel stemme. Want daar is so veel extra stemme wat praat. Hallo? Goedemorgen, is ons nog hier? Weet jy, als dat een ding is van wat jij voor God gaat. Ons praat oor stemme en, en ek is van een stel om dier elf 
klein profeet te, te gaan, boeken. Maar ons gaan nou by die preek kom. Maar, Nico het gesê, ons moet seker maak, ons kom daar uit. Goed, want ek is vir 6 weke nie hier nie. Jylle het beter kerk toe kom. Hoekom, wie is nou so opgewonnen wat gesê het, Jes? <laughs> Thanks hoor. Ja, yeah. jylle kan nou maar van volgende week af kom, sê vir die ander, want die preke gaan korter wees. Maar, omdat ek vir 6 weke nie gaan kan preek nie, is jylle maar so raad as ons gaan vir a marathon. Wie soek het chocolate? <laughs> ok, waar is ons nou? He, jylle mors tyd. Waar was ons nou gewees? Nee, nie die elfprofete, nie voor die elfprofete. Ja, stemme, ja. Verwarring. 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 Ai, ai, ai. My broer, my sis. Hoe gaan ek die verwarring uitkry? En hier die elf profete, en in die klomp van die ander, is amazing. As hierdie profete kom, en hulle praat van, hier dit gaan, joe, dit gaan hierdie oordeel gaan kom, en hierdie goed, en dan hierdie, die ons gaan uitgerik word, en al hierdie goed, hoeveel keer dan sê hulle ook nie net bekeer nie, maar word stil. Wacht op die Heere. Wat praat hulle van? Dit gaan oor, kry daar die ander stemme stil. Maar in een groot mate van dit is, lis net loop weg van hulle. Waar is die vijf, wat gauw een cirkel moet maak? Vijf manne, kom maak het gauw hier so'n cirkel, sublief. Terwijl ek vir julle wacht, ek gaat hom nog aan. So my boet my sis, as hy ding is van word stil. Hallo, word stil voor God, hoekom, want jy het respect vir hom. Ek gaan hier die ander stemme ignoreer. Give him a flat ignore, amal sê flat ignore. Nee, flat, wat doe daar een goed koffie? Flat white, of so iets. Nee, nie, maak een cirkel, kyk vir mekaar, soos een ringe, ringe rousies, maak hem net baie groot. Want al jylle ons het die illustratie gedoen, 97 keer al in die kerk. Ja, ja, ok. Jy lyk soos die meest heiligste, so sê een paar skrifies. Jy kan een skrifie aan mekaar sê, alles het Johannes 3,16. O, jy kan praat van rebellie. Rebellie. Jy kan praat van steel. Jy het nooit gesteel, ek weet. Nie eers die koekies van jou oma nie, maar whatever jy voel. Ja, en oor nie, jy is getrouwd man. Jy kan praat oor die popsie. Jy kan wat ook al, die financiële druk. Maar jy moet my in die stand weg nog een bykie. So, hier is ons ek Hier is ons jy met jou leven, my broer, my sis, en die stemme gaan met jou praat. Nou praat, amal, nou bou aan praat vir die volgende vijf minute. En die stemme praat met jou. Hulle gaan nie op, die demone, en die spieliekie, die demone, hulle is getrouw, want Lucifer, they are assigned to my life. Maar vader het ook gegee, die heilige gees, tot my lewe, wat met my sal wees, ek sal jou nie begewe, wees getrouwe demone, heilige gees, I will never leave you, I will never forsake you, heilige gees sal in my blij, totdat Jesus die dag kom, Nou kan ek besluit met al die stem in my boot, nou kan ek hierdie stem vech, en ek vech hierdie stem, en ek vech hierdie stem. Praat, wat sê jy vir my, wat moet ek doen? Hierdie duivel lag vir my. En ek staan hier en ek vech hierdie stem van die popsie. Ja, en popsie, waar was jy gewees laas week? Jy hou nie die pops accountable, nie die pops moet my verlei. Wie is wat popsie? Nie is frotte moene hierdie hoor. Alright, vergeet van hulle. Alright, en hierdie stemme praat met my en ek staan en ek vech hierdie stem. My boed my sis, die skrif sê, positioneer jou. Gebed, gebed is positionering. Amal sê, gebed is positionering. Wanneer jy begin bed, nie teen hierdie stem nie. Nou staan jy hier. As die skrif sê, vlug van het, sê hy eers, jaag na die liefde, jaag, gryp God aan, gryp God aan, en in die proces van jaag, beweeg ek weg van hierdie robbies, 
Praat, dan praat jullie normaal wat ever zijn nonsens. En hierdie stemme is daar, my broer en my sis, hulle gaan nie stil word nie, wat die duivel gaan nie besluit, hy gee op op hy gee op op jou nie. Hulle gaan nie op gee op jou nie. Hulle gaan nie op gee nie. Hulle gloe, jy gaan val, jy gaan een rabbies wees, jy gaan een mislukking maak, jy gaan weer in die, die woede, jy gaan weer dit doen, jy gaan weer, klaar, hulle gloe in jou, maar weet jy, daar is een God, wat duisendmaal meer in jou gloe, en dier sy gees, praat hy met jou, en as jy in gebed, jou positioneer by God, jy lees sy woord, want ek sy woord lees, hoe begin ek hierdie stem al hoe duideliker word, en ek positioneer myself hier, o, ek het nie al hierdie 3 miljoen, o, bam, bam, openbarings van die woord nie, maar hier is sy stem duidelik, ek kan hoor wat hy sê, ek kan nou nie hoor wat hulle sê nie, dit is dof, ek kan nou nie nie verstaan wat hulle probeer sê het net nou nie, maar hier die klomp rabies, ek kan nie hoor wat hulle sê nie, dit word dover, hallo, die stoom van verwerping gaan dof word, die stem van bitterheid en die popsie gaan minder word, die stem van financiële stress, financiële druk, financiële, hy gaan dover word, want jy sta nie hier en jy vraag die Heere om hier te kom nie, gebed is, ek positioneer myself hier, en die stress word dof, ek kan nie mooi hoor wat die stress vir my sê nie, maar as ek gemeenskap het met duivels, dan weet ek precies wat die financiële stress sê. Ek weet precies wat die geest van vrees sê. Hallo, hallo, en ek krij nie hierdie ding oorwin nie, want jy positioneer in gebed. En al is dit in tale bid, my boed, my sis, baie, dit is al baie, want word stil voor God, een van die grootste maniere is, bid in jou taal. Want die taal, en die taal bid is die taal van jou geest. Onthou, is jy nog hier? Bid in die taal is die taal van jou gees, hallo? En die skrif sê ons in Korintheus 14, wanneer jy in die taal bid, is jou verstand onvrugbaar. Jy sê vir die verstand, shut up, wanneer jy in jou taal bid. En jou taal, die die gaaf is, bid in die perfecte wil van God. So al is dit, as jy nie weet wat om te doen, meen nie. Jy is moedeloos, daar is een ding, wanneer jy moedeloos raak, wanneer jy versteer, begin die taal bid. Ommelik, ommelik, want jy gaan ander stemme oor, As jy moeg is, jy is op een vulnerable plek. Jy gaan aan een stemme oor. Dan voel ek te moeg om soen toe te beweeg. Begin net in die taal bid. Want jou gees is nooit moeg nie. Jou gees is altyd sterk. Jou gees het altyd een verlange in die doors na die levende water. Van die heilige gees. Begin in die taal bid. Of begin in die bybel lees. Of jy dit nou verstaan of nie. Of jy nou wat ook al. As jy nou die geslagsregisters is. Begin net. En geslagsregisters, en jy weet nie, die Heere sê vir jou, staan, want vir jou kinders, en jou hulle kinders, en hulle kinders, is daar legacy met dit wat jy gloe, met dit wat jy bid, met dit wat jy voorstaan, met die woord wat jy spreek, dit is, dit is, that's legacy, wat jy gee, baie meer as geld, wat jy jou kind of jou kleinkind kan gee. Hallo? So ek kies, om jy nou toe beweeg, praat, Maar in gebed kom ek al hoe meer hier en ek begin meer oor, ek het fellowship with God. Want God sê, ek klop aan die deur, ek klop aan die deur, ek klop aan die deur, as jy my klop oor. Hallo, is dit so? Nee. Kijk, ek staan voor die deur en ek klop, as jy my klop oor, as jy my stem oor. Ek klop aan die deur en as jy my klop oor. Stem hoor, nie my klop nie, want as ander stemme aan die ander kant van die deur wat ook klop, daar is duivels wat klop vir fellowship met jou, daar is een klop aan die deur, en as ek dit verwar, en nie sy stem herken nie, en dan maak ek die deur oop, en ek, en hierdie ding, het fellowship, ek het om in my huis toegelaat, en hy kan ook hier bly, en al hoe meer word die stem dover, en al hoe meer, al hoe minder, begin ek, by die woord uitkom, want ek is so gefokus met die ding, of so gefokus met die ding, en ons moet na die finansies kyk, maar is nie ek, en die feite van die finansies, wat by God sit, saam met die waarheid, van wat hy sê, dis ek, en ons kyk na die finansies, maar ek het God nie ingeroep nie, 
Maar as ek God nie inroep nie, makkelijk roep ek hierdie ene in. O, maar wie van julle gaan sê, kom ek roep die demon van financiële druk in. Ach, wie gaan so gek wees? Niemand. Maar weet jy, as ek, as ek nie hier gaan nie, het hierdie goeikies baie keer die recht om sommer maar net in te kom, ongeskik. Kan jy geloo dat die duivel ongeskik is en nie meneer het nie? Sjo, ek nooit so gedink daar nie, nee. Maar op een manier het hierdie goed nader aan die recht om net in te kom. Want, want ek, ek praat het, ek geloo het, ek hoor het. Hoe kon jy dit so duidelik begin hoor het, want die deur het oopgegaan. Die deur die heer het oopgegaan vir fellowship. Openbaring 3.20 God kom nie met, met slechte maniere alle respect gesê in nie. Vir een kwaliteit verhouding, it's not cheap, it's not going to be cheap, it's not going to be cheap, it's going to be you making a choice. Want ek stap na die deur en hy gaan wacht, hy gaan nooit wegloop nie in sy onsaglike genade, in sy onsaglike liefde, in sy onsaglike vergifnis, gaan hy nooit wegloop aan die ander kant van die deur nie. Maar tot die dag van jou dood, gaan hy selfs klop vir een intieme verhouding. As jy die klop hoor, want klop gaan, gaan daar baie geklop word in jou leven. Maar as jy die klop hoor, sy stem aan die ander kant van die klop hoor, en die deur oopmaak, sal, God beloof, hy sal inkom, hy sal inkom, en as die licht inkom, moet die duisternis wijk, want die strijd behoort aan die Heere, die strijd behoort nie aan jou nie, maar as jy nooit God innooi, ek praat nie van kind van God word nie, ek praat van fellowship, want onthou openbaring 23 is nie om gereed te word nie. Jezus praat met die kerk en hy sê vir die kerk, ek staan by die deur en ek klop aan die kerk. Hy praat met sy kinders en hy sê ek staan aan die buitenkant van die deur en ek klop vir een intieme verhouding. Dat jy kan kind wees, maar jy los vir Jezus aan die ander kant van die deur, buiten. Staan Jezus buiten jou deur, my boet my sis vandag. Maar jy is gereed, ja jy gaan nie helemaal toe. Sublief, hoe, hoe nou, begin bid, nie vir al die goeies nie, nie tegen al die goeies nie, nie met die agenda kies nie, begin bid, begin God loof, begin God vir God dankie sê, wanneer jy stress, begin dankie sê, wanneer jy stress en jy denk aan die ding, sê, ek sê dankie jyre vir die volgende, dubbel punt, en dan skryf jy neer. Ach, hallo, hoekom, want miskien gaan jy die koninkryk aan lelik en gaan as jy soos een kind word. Nee, so soos een kind gaan skryf maar die lys hier neer. Hallo? Wees dankbaar en begin die woord lees en begin bid en tale. En jy kom in hierdie posiesie, dat jy so nabe is, want weet jy, jy moet hier kom om die deur oop te maak. Dus nie, jy is nie die lang arm van die gerecht nie, wat hier so staan. Hier so is jy, jy sit staan hier so by die verwerping of die versoeking, dit is in die duivel wacht dat jy net so maak. Psh. Tienmaal beter, eerste prijs, as wat hy self moet inkom. Eerste prijs, as jy dit oopmaak. Maar jy speel, jy staan op een gevaarlijke plek. Wie dit al gesien, as, as, jy, as die woord gelees word, of, of, of uh, daar gepreek word. Kijk, een rugby wedstrijd is meer langer as een uur, nee. Nou gaan iemand vir my sê, maar daar is daar my breek na 40 minuten. <laughs> Oké, okay, vergeet van die jene. En ek het die gedachte gehoor. Maar op een manier, as het een veertig en nog een veertig, dis hoe dit werk, klaar. En ek sal nie verveeld word, na die veertig en die veertig nie. Ek sal die verveeldheid oorvind, daar by die rugby game. Jy het besluit dat dit een sekere reg het in jou leven. Dat is, dis nie van die duivel af rugby nie, dis nie wat ek sê nie. Maar jy het besluit in jou kop, jy nou van die geest het vir jou gesê, dit is aanvaarbaar. En dit is alright. Dit is alright. En jy geniet het, maar het is absoluut onaanvaarbaar. Want ons gaan 40 minute doen, denk nou net, ek sê ons doen net 40 minute, kry vir julle gouwe koffie, en dan gaan ons aan. Wat gaan manifesteer in jou? Van daar is een of ander iets wat gesê het, dit werk so en dit werk so. Gaan kyk na die Bijbel, na die oud testament, hoe daar miljoene gestaan, terwyl hy die, die woord gelees het sonder klanklis systeem. 
goeie genicht. Hey, dit is my, dit is een van die wonderwerke, nie net iemand wat genees word, wat blind was, wat nou kan sien nie. Maar daai type, ek, ek wil dit baie graag een dag weet. Klank en geneers. En selfs, nieuwe testament. Oké, okay, hier lees ons, maar die, maar die dienst begin die ochend en hy gaan aan na die middag toe. Nie koffie breek nie. Hy gaan aan. En hy is so, dit is so boring wat die apostel sê, dat die ou wat in die vensterbank sit, val uit, en hy val om mors dood. Huh, wat een dienst. As we nou weg gaan en vertel hoe boring die dienst was, my lieve machtig. Het was so boring, die, die ou in die vensterbank het aan die slaap geraak en toe val hy om dood. Dit is nou een boring dienst gewees, ne? Maar, uh, Alright, kom ons stop, gauw die dienst, gaan net gauw uit, werk om die dode op, kom terug, ek denk toe die ons gefokus. <laughs> ons gaan aan, dis nie, die doel was om die ouwe uit die doodheid op te werk nie, toe die ouwe uit die doodheid opgewerk word, toe kom ons terug na die doel. En dit is, dat ons die woord hoor, dat ons ons vul met die stem van God, met die helderheid van die stem van God, want dit is die focus. Een ouwe uit die doodheid opwek, is sommer so by the way. Hoe belangrijk, my boed, my sis, is die woord in jou leven? Hoe belangrijk is het voor jou, om die helderheid, die skoonheid, die mooiheid, die kostbaarheid van die woord, deel van jou leven te maak? Dat jy om sal lees, nie omdat jy moet, nie, nie sal lees, want jy soek een antwoord, nie sal lees, want jy soek die wil van God, nie sal lees, omdat jy gemoed moet vernieuwe word, maar sal lees, omdat jy om geniet. Geef hulle een goeie hand. Dankie. So, ach, my broer, my sis, ek, ek nooi jou uit, please. Ons het gepreek in hierdie 15 jaar van die gemeente. Ek wil nie sê nie, daar is hoeveel, 52 weke in die jaar. Ons het seker in hierdie 500, 600. Makkelijk een derde, een kwart, so ingefokus net op, wat doen jy met die woord? Wat doen jy met die woord? Wat doen jy met die woord? Jesus het met die woord in die wei, wat duivel gestaan. Ons het onthou jylle, wat ons toe ons dit gedoen het, die wapenrusting van God, alles gaan oor die woord. Dit is nie net die swaard van die geest, is die woord van God en die rest is iets anders te nie. Alles is die woord, alles is die woord. Die skoene vir die bereidheid van die evangelie. Evangelie is die woord. Die gordel van waarheid. Waarheid is die woord. Hallo, helm van verlossing, verlossing dier die woord. Woord, waarheid gaan my vry maak. Hallo, swaard van die geest. Die woord, soos wat hy sê. Die skuld van geloof. Geloof is van het gehoor, gehoor van hy die. I rest my case. <coughs> jy gaan nie uit, gaan kry vir jou bybel gaan skryf neer, gaan merk jou die goed in jou bybel, nie net op die foon nie, asjeblief, nie net op die foon nie, want jy gaan nie wendig jou foon, vir jou kind geef, vir jou klein kind nie, gaan, gaan skryf neer wat God vir jou sê, soos wat ons duizend keer gesê het, gaan skryf neer wat God vir jou sê, en gee dit as een stuk goud, vir jou kind of jou klein kind, een dag, met al die kostbaarheden, die goed wat God vir jou gewaas het, goed wat God vir jou gesê het, amen.